ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 டீம் எங்கேருந்து ஜெயிக்கும் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் ப்ரோ வேறு யாருமே இல்லை ப்ரோ அக்கா அவருக்காக தான் மேட்சியும் பார்க்குறது வேறு யாருக்காக பார்க்க முடியாங்க பாவம் அந்த மனுஷன் தான் உசுரை கொடுத்து ஆடிட்டு இருக்காரு ஃபாஃபுக்காக பார்ப்போம் ஃபாஃபும் முக்கி முக்கி போய் முடிஞ்சிச்சு அவர் தான் எங்கே அதை மாதிரி பேசுது ஒன்றுமே இல்லை அதை பற்றி நாங்கள் என்ன மேட்ச்சு கஷ்டப்பட்டு எங்கே ஆள் நூறு அடிக்கிறா போனேன் போலர் இல்லாமல் தோசுறோம் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு நூறு ஐம்பது வருஷம் வந்தால் நாங்கள் போடி அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் யாரும் இல்லை தல அது ஒரு ராசி இல்லை தல டீம் பேரு உடுத்தல கிளம்பு கோலி அது எப்படி தல அது என்ன சொல்ல முடியும் கோலி ஹண்ட்ரட் அடிச்சது ஒரு நல்ல கம்பக்ட் தல எங்க ஸ்டார்டிங்ல விட்டாங்க தல எங்க தல விட்டாங்க ஆ பவர் விளையா நூறு ரன் அடிக்கிறானுங்க அதுக்கப்புறம் எங்க அடிக்குது நம்ம போலிங் எப்படி இருக்கு உங்க டீம்ல போலிங் இல்ல எங்க போலிங் எப்படி இருக்கு கேவலமா இருந்துச்சு நம்ம ஆர் ஆர் ஃபேன் நம்ம ஆர்சிபி தான் கேவலமா தோத்து தான் ஆகணும் எங்கம்மா விராட் கோலி எவ்வளவு வச்சாமா கேப்டன் 70 பால் அடிச்சிடுறான் 70 பால் 70 பால் 100 70 பால்ல 100 அடிச்சேன்னு வாசிங்களே அப்புறம் ரெண்டு வாரம் வந்து பாத்தீனா 40 பால்க்கு 100 அடிப்பா நான் அப்பவே சொல்லிட்டேன் கோலி 100 அடிச்சானா कंफर्म மேட்ச் காலி நடந்துரும் ஏனா ஒரு 70 பால்ல இருந்து 80 பால் சாட்டு போடுவா போல தலைவர் எதிரில வரவங்க 50 பால்ல 100 அடிச்சு போடுவாங்க அவ்வளவுதான் தெரிஞ்ச கதை தான் அது 50 ஓவர் மேட்ச் மாதிரி 70 பால் அவ 100 ரன் அடிச்சானா மிச்சர்க பால்ஸ்ல மிச்சர்க பிளேஸ் எவ்வளவு ரன் அடிப்பானுங்க ஒரு 200 ரன் டார்கெட் வச்சா தான் இந்த ஸ்கோர்லாம் அடிக்க முடியும். انا அவர் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் 1 மேன் ஷோ மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காரு எல்லா மேட்ச்லயும். அதுதான் பிரச்சனையே. அவர் அவுட் ஆயி போறானா பேல வரவங்க அடிப்பாங்க. அவர் நிக்கிற மாதிரி அவர் அடிச்சாலும் தோக்க தான் போகுது. அவுட் ஆயிட்டு போறானா தோக்க தான் போகுது. அப்புறம் அப்புறம் என்ன கடக்கு? அதுக்கு அவுட் ஆயிட்டு போயிரலாம். ஒண்ணு அலன்ஸ் கோலி அவரோட பெஸ்ட் இன்னைக்கு கொடுத்தாரு. வழக்கமா கொடுக்கிறது. انا இன்னைக்கு அவரோட ফুল பெஸ்ட் கொடுத்தாரு. பட் இருந்தாலும் ஆர்சிபி ஆல ஜெயிக்க முடியல அதுதான் வந்து சேட் ரியாலிட்டி என்னமோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்க டீம்ல என்னன்னு புரியல ஆர்கனைசேஷன் மேல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு தெரியல பிளேயர்ஸ் அவங்க வந்து நல்ல எஃபர்ட் போடுறாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்களால ஜெயிக்க முடியல கோலி இன்னைக்கு 100 போட்டாரு பட் இருந்தாலும் ஜெயிக்க முடியலனா சம்திங் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சி இருக்குன்னு எனக்கு டைம் தான் டைம் தான் வேற எதுவும் இல்ல தோனி சொல்கிற மாதிரி நிறைய மேட்சஸ் அவர் ஆடியிருக்காரு எல்லாமே ஜெயிச்சது கிடையாது எல்லாமே தோத்ததும் கிடையாதுல எல்லாம் மிக்ஸ்டாக இருக்கும் டைம் தான் எல்லாம் நினைச்சேன் <laughs> <laughs> பார்த்தே தீரணும்னு ஒரு மாதிரி வெறி கொண்டு எங்கள் வீட்டில் உட்காந்து பார்த்தான் பார்த்துட்டு சரி ஓகே ஓ ஓ வா வா போ வா இதுக்கு மேலே ஐஎம் என ஐஎம் என்ஃப் அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சுட்டு வன் டாப்பில் இவனுக்கு உட்காந்து ஆடுவானுங்க நினச்சோம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்புறம் நாங்களே ஆர்சிபி ஃபேன் ப்ரோ எங்கள் கிட்டே எப்படி கேட்டால் எப்படி ப்ரோ சென்ச்சுரி வேற ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு சென்ச்சுரி ப்ரோ ஐபிஎல் ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ ஹிட்டிங் ஃபார் ஆர்சிபி டு வின் த ட்ராஃபி இல்லை ப்ரோ பவுலிங் தான் ப்ரோ முக்கியம் இருக்கு பவுலிங் தான் விட்டுட்டாங்க ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா இன்னும் இருக்கு ப்ரோ மேட்ச் ஜெயிக்கலாம் மாதிரி ப்ரோ கம் பேக் ப்ரோ விராட் கோலி அல்டிமேட் ப்ரோ விராட் கோலி சென்ச்சுரி ப்ரோ பவுலிங் தான் ப்ரோ பேட்டிங் அவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு பவுலிங் கூட பண்ணலையே என்னன்னு தெரியலையே ப்ரோ ப்ரோ பேட்டிங் தான் ஸ்ட்ராங் பண்ணு நினைக்கிறேன் பண்ணங்க நல்லா இருக்கும் இன்னும் போலிங்கும் கொஞ்சம் எதுவா இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா பேட்டிங் அவ்வளவு வச்சிட்டு போலிங் தான் பண்ணலையே கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணல ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு அவங்க தோத்தது பிகாஸ் ஆப்வியஸா நம்ம தோனி தலை ஃபேனு ஸோ கண்டிப்பா நான் வந்து சென்னை டீமுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணேன் ஸோ கண்டிப்பா ஆசிபி வரக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இல்லைங்க கண்டிப்பா பாவமா இல்லை என்னெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க ஏதோ வந்து கேர்ள்ஸ் கப் எடுத்ததுக்கே வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக பண்ணாங்க இந்த தடவை எடுக்கவே கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பண்ணவும் கூடாது நல்ல மேட்ச் தான் ப்ரோ விராட் கோலி செஞ்சுரி பார்த்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் தான் நினைக்கிறோம் பார்க்கலாம் ப்ரூ கண்டிப்பாக கான்ஃபிடண்டாக தான் சொல்லுவேன் கண்டி நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் ஆக்சுவலாக அதான் விராட் கோலி அடிச்சாரு இன்னொரு வேறு ஏதாவது கம்பெனி கொடுத்துருக்கலாம் பட் அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ வேறு ஏதாச்சும் இன்னும் க்ரீனோ இல்லை டிகேவோ இறங்கியிருந்தால் நல்லா வந்துருக்கும் மேட்சா ப்ரோ நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ ஆர்சிபி வந்து தோக்குன்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் தோத்துருச்சு ஆனால் எதிர்பார்க்காம கோலி வந்து சதம் போட்டார் சூப்பராக இருந்துச்சு தெரியல எதிர்பார்க்கணும் தோணுச்சு எதிர்பார்த்தேன்
இந்த வாட்டி கப் கிடைக்கலாம் பரவாயில்ல முன்னாடி நமக்கு தான் கிடைக்கும் ஸோ ஈ சலா இல்லாம முன்னாடி சிக்கே சிகத்த இது புதுசு இல்ல சோ கே திஸ் டூ ஷெல் பாஸ் வி ஆர் லைக் லாயல் ஃபேன்ஸ் Okay. So we need to support the favorite team as always. Bro, bro, bro. 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 Bro, டீம் சரியில்லை வேற பண்றது நீயே சொல்லு போச்சு <laughs> 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 ஆனால் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் ஆர்சிபி அவங்க ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபர்கசன் வர் வந்தே ஆகணும் அவங்க பட்லர் இது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு வாட்டி டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்க வந்திருந்தால் ஒரு நல்ல எஃபர்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஸ்லோ பேஸ்டு விக்கெட்னு சொன்னாங்க பட் அவங்க ரிட்டர்ன் அடித்தது பார்த்தா அப்படி எதுவும் தெரியல ஸ்லோ பேஸ்டு மாதிரி ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் சென்ச்சுரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ஆனால் இவ்வளோ ஸ்லோவாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் இட்ஸ் அகெயின் அவங்க டாப் ஆர்டர் அந்த டாப் த்ரீ கேஜிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க அதில் ரொம்ப டிபெண்டாக இருக்காங்க அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு இந்தியன் யங்ஸ்டர் யங்ஸ்டரை ப்ரொமோட் பண்ணி அவங்கள ஒரு ஃபினிஷராக எடுத்துன்னு வரலான்னு ஆசிபி இரநூத்தாயி எழுபது அடித்தாலும் அடிச்சிருவாங்க ப்ரோ அதான் ப்ரோ அவங்க நிலமை நல்ல பவுலர்ஸ் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் சீசன் வர சொல்லுங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஈசாலா கப் நம்மதே ப்ரோ பவுலிங் தான் ப்ரோ பவுலிங் தான் வேஸ்ட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ பட்லர் அடிப்பார்னு எதிர்பார்க்கல ட்ரீம் லெவல் ஆக்சுவலாக பட்லர் போடல சரி அவுட் ஆஃப் ஃபார்மு எப்படியும் அடிப்பாங்க ரியான் பராக் அடிப்பார்னு நினச்சேன் பட் பட்லர் பரவாயில்ல ஃபார்ம் கோவன் டப்பில் அவங்களாம் எல்லாருமே நல்லா ஆசுவிஷல் நல்லா பண்ணாங்க ஆசிபி ப்ரோ பவுலிங்கு வாயை குறைங்க ஜெயிப்பீங்க அவ்வளோதான் பிரச்சனை பேட்டிங் சரியில்லை அவ்வளோதான் டீமே செலக்ஷன் சரியில்லை வில்ஜி அக்சன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவனை கூப்பிட்டு வந்து ஓப்பனிங் இறங்கலாம் விராட் கோலி ஒன் டவுன் இறங்கலாம் தேவையில்லாமல் நான் தான் ஒன் டவுன் இறங்கு ஓப்பனிங் இறங்கு சொல்லி ஆடுறாப்பில் ஃபாப் சுத்தமாக ஃபார்மே கிடையாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் பத்தாது நீங்கள் ஓப்பனிங் எப்படின்னா எப்படி பார்த்தாலும் அந்த பிச்சில் சொல்கிற இரநூறு ரன்னு கண்டிப்பாக வேணும் அங்கே பார்த்தீங்க பட்லர் எப்படி அடிச்சாப்பில்லைன்ட்டு ஃபஸ்ட் ஜீரோ ரன்னுக்கு ஒரு விக்கெட் விழுந்தப்பையே இந்த ரன் அடிக்கிறாங்க இன்னும் ஜெய்சால் அடிச்சிருந்தால் இரநூத்தம்பது அடிச்சிருப்பானுங்க இந்த ரன்லாம் சுத்தமாக பத்தாது இந்த முறை கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் ஆர்சிபிக்கு பேட்ஸ்மேன் சுத்தமாக கிடையாது நீங்கள் எப்பவுமே இருக்காது அது வேறு விஷயம் இந்த வருஷம் பேட்டிங் கிடையாது ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை பேட்டிங் கிடையாது ஒரே இது டீம் காம்பினேஷன் சரி கிடையாது சுத்தமாக சரியில்லை அவ மேக்ஸ்வெல் ஃபார்ம் இல்லை கேஜிஎஃப் கேஜிஎஃப்ன்றாங்க மேக்ஸ்வெல் கோலி அப்புறம் ஃபேப் டூப்ளஸி கோலி மட்டும் தான் அடிக்கிறாப்பில் கோலி ஓடிய மாதிரி ஆடுறாப்பில் சரி ஓகே விக்கெட் விழுறதுனால அவரும் ஸ்லோ ஆகிட்டார் ஓகே பட் இந்த கேஜிஎஃப்லாம் போயிட்டு பல வருஷம் ஆகுது வேலைக்காகுது வேறு பேட்டிங் காம்பினேஷன் கொடுக்கணும் வில் ஜாக்சன் வெளில இருக்கிறாப்பில் வில் ஜாக்சன் எடுத்து ஓப்பனிங் இறக்கலாம் ஏன்னா போலிங்கும் போடுவான் வில் ஜாக்சனு ஓப்பனிங் காம்பினேஷன் மாற்றணும் ஒன்று கோலி ஒன் டவுன் இறங்கணும் இல்லைனா டூப்ளஸி ஒன் டவுன் இறங்கணும் இப்படி பண்ணால் பேட்டிங் கொஞ்சம் பவர் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் கப்பெலாம் இனிமேல் வாய்ப்பு நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் கப்பெலாம் வாய்ப்பு கிடையாது எப்பவுமே ஆ அது வழக்கம் போல் பதினாறு வருஷம் அடிக்காத்தே படிச்சுட்டு போகிறாங்க அதுக்கெலாம் வாய்ப்பு இல்லை அவன் கோழிலாம் வந்து சின்ன பையனாகும் போது அடிக்க முடியல அப்போலாம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு வயசு இதுக்கு மேலாம் வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி என்னாக்கா வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த ஆரஞ்ச் தொப்பியா அது போட்டு போவாப்பில்ல அவ்வளோதான் தவிர கப்பெலாம் வாய்ப்பே கிடையாது இவனுக்கு முந்நூறே அடித்தாலும் தோப்பானுங்க போல் முந்நூற்றி ஒன்று அடித்து அவனுக்கு ஜெயிச்சிட்றானுங்க பாவம் அவனுக்கு டைம் சரியில்லை அதுதான் ஏதாச்சும் மந்திரம் ஏதாவது போட்டானுங்களான்னு பாவம் நல்லா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு அது அப்படி இப்படி தான் இருக்கும் எல் எல்லாத்துலேயும் அவனுங்க பர்ஃபெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் அவனுக்கு ஜெயிக்கிறானுங்கன்னா அதுதான் எனக்கே புரியல நாங்கள் டையாட் ஆசிபி ஃபேன் ப்ரோ நான் திருப்பதிக்கு மொட்டை அடிக்கலான்னுங்கிற திருத்தணிக்கு மொட்டை அடிக்கலான்னுங்கிற அத்த தடவை கன்ஃபார்ம் ஜெயிப்பாங்க ஆசிபி ஜெயிச்சா தோத்தாலாம் அடிக்க முடியாது ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா மொட்டை திருப்பதி திருத்தணி பார்த்து அவனை விராட் கோலியாக ஆடுறாரு அது வரைக்கும் சந்தோஷப்படுங்க ப்ரோ வேறு அங்கே இவனுக்கு எடுத்த போலிங்க்கு சொ
எதையாவது பண்ணுங்கடான்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவனுக்கு ரெண்டு ஓவரில் மொத்தமாக மேட்ச் தாங்க பா அவங்களுக்கு முடிச்சுட்டு அவள் தான் அவனை அங்கே முடிச்சு கொடுத்து போயிட்டு வந்த மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓவர்ஸில் முடிச்சுட்டு அவனுக்கு மேட்ச் அவனுக்கு ஓப்பனிங்கில் அதனால் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்றைக்கி ஆர்சிபி பரவாயில்ல தான் ஏன்னா இவனுக்கு அச்சது வரைக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேட்ச் லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் கொஞ்சம் இதாக ஸ்லோவாக விளையாண்ட மாதிரி இருந்தது பட் நல்லா பண்ணிடுவாங்கன்ற தோணுது பரவாயில்ல பரவாயில்ல திரும்ப நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா பண்ணுவாங்க மேபி அந்த டீம் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு காம்படீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இதாக தான் இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் இட்ஸ் ஓகே விராட் கோலி ஹீஸ் அ நைஸ் பிளேயர் ஸோ வந்து நான் எனக்கு விராட் கோலி பிடிக்கும் பட் கண்டிப்பாக ஆர்சிபிக்கு நான் சப்போர்ட் கிடையாது ஒரு சில சீசன் அவர் சூப்பராக விளாட்றாரு இந்த மாதிரியும் சீசன்ஸும் இருக்குது இன்னும் மேட்சஸ் இருக்குல்ல பார்க்கலாம் விராட் கோலி செஞ்சுரி எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ எயித் ஐபிஎல் செஞ்சுரி நல்லா இருந்துச்சு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பெருசாக பார்க்கல ப்ரோ நல்லா தான் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ஸ்கோர் கொஞ்சம் பத்தலை இன்னும் கொஞ்சம் அடிச்சிருக்கலாம் நல்லா ஜெயிச்சிருக்கலாம் பட்லர் நல்லா அடிச்சார் ப்ரோ பட்லர் நல்லா அடிச்சார் அருமையா இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் கோலி என்னதா ஆச்சாலுமே ஆர்சிபி கதை நமக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அது இந்த ஐபிஎல் சீனில் எந்த ஐபிஎல் சீனாலும் முடிஞ்சு போச்சு என்ன சொல்கிற நம்மளுக்கு தெரியாது மாம் ப்ரோ நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது கிரிக்கெட்டை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது சத்தியமாக சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு கிரிக்கெட்டை பற்றி தெரியவே தெரியாது ஓகேவா நேற்றை பார்த்தேன் சும்மா காஞ்சி ஒரு ரோலிங்க போட்டோம் அச்சோ பார்த்தோம் ஆமாம் பார்த்தோம் நல்லா இருந்தாப்பில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அச்சாப்பில் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு டஃபா இருக்குமோனு பட் சப்போர்ட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி போய் ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு ஒரு தோணுது பயம் இருக்கு ஆப்வியஸா இருக்குதான் பட் ஓகே பரவாயில்ல கண்டிப்பா வர மாட்டாங்க பாலுக்கு சரி ஓகே அடுத்த இது பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனா ராஜஸ்தான் சரியான டீம் நல்ல டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு பைனல்ஸ்ல கே கே ஆர் 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 அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அவன் வருவான்னு தெரில ஆர் ஆர் வான் ஆ இப்போ ஓப்பனிங் நல்லா தான் இருக்கிறானுங்க அவனுக்கு எல்லா டைம் டைமும் நல்லா தான் ஓப்பனில் எடுக்கிறானுங்க ஆனால் எங்கே போக போக தான் அவனுக்கு இதுவாகுது நல்லா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆர் ஆர் கப் அடித்தால் நல்லா இருக்கும் ஆர் ஆர் இல்லைன்னு சென்னை ரெண்டு பேர்லேயும் அவன் அடித்தாலும் ஓகே எனக்கு வேறு யாரும் வேணாம் வேறு யாரும் வேண்டாம் இது வர